Oke, jadi dengan WiFi ini saya bisa nonton TV ya. Nih ya. Nah, ini nonton TV menggunakan internet. Ini menggunakan set top box Android TV dan menggunakan aplikasi TV Mate. Dan saya coba ganti-ganti channel RCTI, Global TV, MNC bisa dan lancar kemudian saya pakai untuk bermain game main game sendirian atau mabar bocil-bocil bisa kemudian apalagi kita pakai untuk download misalnya nah ini kita sedang melakukan download file maupun upload file bisa Kemudian apa lagi untuk nonton YouTube Bang? Oke. Ini nonton YouTube. Bisa sampai puas, sampai bosen pokoknya. Ya, jadi dari video itu inilah coveran jaringannya atau semua itu berasal dari WiFi buatan saya sendiri ini menggunakan handphone Android ya. Jadi di video kali ini saya akan coba terangkan topologi terbaru di Kere Active Channel Jadi seperti janji saya di video sebelumnya uh, Saya akan share topologi terbaru di Kere Active Dengan menggunakan handphone Android Jadi sudah tidak menggunakan STB open WRT sebenarnya ya Nah tetapi masih direkomendasikan buat teman-teman menggunakan STB open WRT Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi cari STB open WRT Jangan ragu, jangan bimbang Langsung aja mampir di toko Kere Active linknya ada di deskripsi video ini ya dan nggak usah khawatir eh, takut ditipu dan lain-lain nggak -lain, bisa pakai dan lain-lain karena udah di setting dari sini dan juga nanti adminnya bantu setting kok dan misal teman-teman merasa mahal eh, bang kok mahal bang eh, dibanding sebelah ya karena kan beda penjual beda pelayanan juga dan ya pokoknya nggak bisa disamain nggak bisa disamain ya beda toko ya beda harga kayak gitu tinggal gimana teman-teman aja mau beli ya alhamdulillah kalau misal enggak ya belum rezeki saya kayak gitu dan buat teman-teman yang mungkin lagi cari VPN premium juga ada ready monggo dan kemudian uh, kita lanjutkan ke video pembahasannya di sini saya sudah tidak menggunakan STB open WRT lagi sebetulnya ya tetapi di sini masih ada STB uh, jadi Uh, nanti saya akan jelaskan kenapa saya memilih menggunakan HP daripada STB open WRT saya akan jelaskan detail nanti di akhir video jadi jangan di skip-skip nontonnya jadi terkadang teman-teman banyak yang nanyain Bang apakah uh, wifi buatan kayak gitu itu bisa ya buat main game bisa ya buat live streaming bisa ya buat M banking ya oke okay, jadi teman-teman wajib tahu dari awal channel ini dibangun dari mulai nol subscriber sampai hingga hari ini semua kebutuhan di channel ini menggunakan GSM dan menggunakan WiFi yang saya bikin sendiri lah. Ya istilahnya pakai WiFi GSM lah kayak gitu ya. Nggak ada yang pakai fiber sama sekali. Langganan fiber itu nggak ada. Terus kemudian mulai dari upload video, download video, transaksi mungkin M banking, kemudian apalagi live streaming. Biasanya aku live streaming ya di YouTube itu semua menggunakan WiFi ini dan menggunakan VPN dari Kere Aktif dan Sebenarnya pertanyaan bang apakah bisa buat main game, bisa buat M banking, buat live streaming itu sebenarnya e, pertanyaan yang nggak perlu kita jawab karena udah ada hasilnya. Maksudnya kita nggak perlu jawab juga harusnya teman-teman udah tahu bahwa saya sendiri pakai dan punya YouTube juga pakai WiFi ini. Jadi ya jelas bisa jawabannya jelas bisa kayak gitu. Ya jadi di sini biasanya ya teman-teman kalau yang e, bangun WiFi kayak gini kan STB Open WRT dipakai untuk router untuk tunneling. Nah di sini saya penggantinya adalah menggunakan handphone. Dan di handphone ini udah banyak banget modul magis dan pengoptimalan settingan-settingan. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran nanti bisa cek aja deskripsi karena udah aku buatin video sebelumnya. Dan untuk topologinya di sini, e, jadi ini modem Orbit Mac. Orbit Mac ini saya isi kartu GSM ya. Jadi ini nyari sinyalnya di modem ya Nah kemudian ini adalah Redmi Note 4 yang udah aku custom room uh, dengan Android 10 Devs nah jadi Wifi ini 5 GHz kemudian ditembak oleh HP HP ini nembak Wifi 5 GHz nya Orbit Mac
Nah kemudian di handphone saya lakukan uh, tunneling menggunakan aplikasi V2 RNG. Kenapa bang nggak pakai Open Class atau Class for Magis atau apalagi ya? ya? Pokoknya kenapa harus V2 RNG? Kenapa nggak pakai Class for Magis atau uh, Class for Android ya? Ya karena V2 RNG itu lebih simple settingannya gampang banget nggak perlu kita nyeting yang terlalu detail dan hasilnya sangat jos memuaskan kayak gitu nah itu salah satunya nah kemudian dari handphone dilakukan tunneling jadi kan dia nangkep sinyalnya orbit Mac kemudian di sini diolah tunneling nah untuk menyalurkan ke router dibantu dengan STB open WRT Kenapa masih menggunakan STB Open WRT? Ya, karena saya belum sempat nyeting mikrotiknya. Ini pakai mikrotik 750 GR3 ya. Jadi sebenarnya mikrotik ini udah ada port USB-nya. Jadi sebenarnya dari HP bisa langsung masuk ke mikrotik tanpa STB. Tapi di, di video kali ini ini saya belum setting. Jadi saya masih menggunakan STB. Jadi STB di sini fungsinya bukan lagi untuk tunnel atau ya inject kayak gitu ya, bukan. Ini hanya untuk alat bantu menyalurkan koneksi dari HP jadi dari HP di mode tethering masuk ke STB dari STB keluar masuk ke mikrotik Nah kalau teman-teman lihat di sini ini ada orbit star 2 orbit star 2 ini masuk ke mikrotik juga dan di mikrotik dilakukan pisah traffic dan voucheran dan untuk settingan pisah traffic voucheran udah ada video sebelumnya kayak gitu ya jadi silahkan nanti disimak aja nah kemudian dari mikrotik ini kan uh, mikrotik GR3 itu punya 5 Uh, pot ya jadi pot salah satu pot saya fungsikan untuk akses poin rumahan ini untuk dipakai sendiri pribadi jadi tanpa voucher kemudian untuk pot satunya saya uh, sambungin ke akses poin outdoor itu untuk voucheran ya ya jadi untuk topologinya sebenarnya masih kayak dulu cuma bedanya sekarang uh, pakai handphone lah ya tunnelnya di handphone bukan lagi di STB kayak gitu untuk yang lain-lain untuk masalah mikrotik dan lain-lain itu uh, masih sama kayak dulu kemudian untuk pengoptimalan antena saya menggunakan antena Catherine antena Catherine dipasang di belakang ini ya di modem Orbister 2 no kemudian di sini juga pakai antena Catherine dan bang antenanya kayak gimana sepil dong ya udah ada videonya ya bro ya jadi cari aja di kera aktif pokoknya semua alat yang aku pakai udah pernah aku review semua tinggal teman-teman mau nyari atau enggak kayak gitu ya memang uh, ada beberapa yang tutorial secara detail ada yang cuma sekedar saya ngasih tahu kayak gitu nanti kalau misal kalian nyari tutorial di channelku enggak ketemu yang secara detail ya teman-teman bisa belajar di channel sebelah mungkin ada yang bahas secara detail kan kayak gitu ya memang kemarin aku sempat bikin uh, apa namanya share antena yang aku pakai pakai ini loh kayak gitu tapi kan untuk cara ngerakit secara detailnya aku belum ada videonya mungkin teman-teman bisa belajar di channel sebelah jadi kayak gitu ya teman-teman uh, wajib nyari-nyari ya jangan males nah kemudian uh, saya akan jelaskan kenapa sekarang saya pakai handphone bukan pakai STB ya yang pertama saya pengen eksperimen karena kebetulan ada handphone nganggur Redmi Note 4 nah kemudian aku custom ROM pakai Devs Android 10 kemudian udah ada uh, fitur auto Auto tethering udah di setting auto tethering udah ada modul IPC udah ada modul wifi bonding semua itu udah ada video sebelumnya jadi buat kalian yang penasaran ya ditonton aja video sebelumnya ada di deskripsi ya Nah kenapa saya pakai HP karena jelas untuk sekarang ini kebutuhanku itu sering upload video di YouTube nah anehnya aku pas pakai open class di STB itu ya aku lakukan speed test kecepatan uploadku itu 10 Mbps tetapi saat buat upload video ke YouTube itu cuma jalan 300 kb per detik ya 300 kb per detik nah untuk ngakalin itu biasanya aku stop dulu open classnya kemudian aku enable lagi kalau enggak bahkan aku restart STB nya kadang aku utak atik bagian DNS nya baru dia normal normal dalam artian tadi kan aku bilang speednya 10 Mbps tapi buat upload kok cuma jalan 300 kb per detik kan enggak maksimal itu kan nah setelah dilakukan utak atik kayak gitu biasanya terus normal upload nya jadi kenceng jadi 1 Mb per detik nah itu kalau udah kayak gitu ya udah normal tapi nanti beberapa saat atau mungkin selang satu hari nanti buat upload video lagi ya kayak gitu saya harus enable disable kayak gitu open class kendalanya di saya kayak gitu aku udah beberapa ganti versi open class versi firmware nya juga masih sama dan belum menemukan settingan yang benar-benar pas sesuai dengan kebutuhanku nah akhirnya dari kejadian itu aku coba 
tunnel di HP pakai aplikasi V2 RNG seperti yang kita tahu aplikasi V2 RNG itu itu enggak ada settingan yang DNS dan lain-lain adblock dan lain-lain remote enggak ada cukup kita setting tunnelnya aja terus di hotspotin pakai fitur auto tethering yang ada di custom ROM devesnya aja udah jadi dan hasilnya ternyata saat saya lakukan speed test dapat 10 Mbps kemudian dipakai untuk upload video YouTube ya sama kenceng 10 Mbps juga enggak 300 kb per detik kayak tadi kemudian pas saat saya pakai open class itu kadang saya buka aplikasi PayPal itu kadang cuma halamannya blank putih Nah kalau blank putih kayak gitu kirain kan servernya lagi gangguan sama PayPal ya tetapi pas saya cek pakai kuota reguler ternyata PayPal nya normal berarti cuma masalah di koneksi injekku aja nah akhirnya aku disable open class nya kemudian enable lagi baru dia normal tetapi pas aku pakai tunnel pakai HP itu buat buka apa aja lancar kayak gitu intinya kalau pakai open class di saya kasusnya itu sering banget uh, dia itu uh, ngalamin kasus yang kayak tadi buat buka web kadang ada beberapa web yang nggak kebuka nah kalau misal buat upload kadang lemot nah sar, uh, solusinya di disable open classnya terus disetar lagi itu itu kelemahannya atau problemnya kenapa aku pakai HP sekarang nah sedangkan pakai HP aku nggak nemuin kendala itu artinya Uh, aku lebih enak pakai HP kayak gitu kemudian di samping itu memang karena HP ini nganggur jadi sekalian buat eksperimen dan ini udah aku pakai satu minggu sejak video ini diupload ya satu minggu sejak video ini diupload dan udah saya coba untuk live streaming juga lancar nah cuma kelemahannya aku akan ngomongin kelemahannya ada kelebihan pasti ada kelemahan nah kalau ngomongin kelemahan ya ini kan jelas ya melewati dua wireless dua wireless yang dimaksud adalah uh, HP kan difungsikan cuma buat tunnel jadi kartunya ada di modem jadi jelas ya HP nembak modem itu pakai wireless 5G kemudian dari HP masuk ke router pakai kabel dari router nyambung ke HP yang mau untuk internetan itu pakai wireless lagi jadi dua tahap wireless nah pastinya kalau semakin banyak pakai wireless itu koneksinya pasti akan sedikit menurun atau terpotong beda kalau misal kita pakai STB kalau pakai STB kan dari modem masuk ke STB pakai kabel ya kan dari STB share ke router pakai kabel dari router ke HP si klien itu pakai wireless jadi cuma pakai satu wireless satu kali jadi jelas untuk kecepatan internet pastinya agak sedikit lebih kenceng kalau pakai STB soalnya kan wirelessnya cuma satu kali nah itu kemudian ngomongin panas atau enggaknya HP ini enggak panas ya kenapa enggak panas karena ini cuma buat tunnel yang nyari sinyal kan cuma orbit Mac nya aja jadi orbit Mac yang panas ya ini yang panas modemnya HP bener-bener adem karena udah pakai modul IPC jadi auto charger auto cut off kemudian dia pokoknya buat tunnel aja cuma nembak wifi jadi yang kerja sebenarnya yang ini karena dia cari sinyal kalau sinyal agak susah kan dia kerja ekstra jadi panas ya orbit Mac nya justru yang panas kalau HP ini adem enggak adem udah aku tes tujuh hari aman ya Nah jadi biar teman-teman enggak marah-marah Bang katanya uh, untuk pemula kok alatnya udah banyak kayak gitu lah gimana saya yang enggak punya alat kayak gitu Oke jadi kan ini maksudnya uh, bikin wifi menggunakan HP utamanya ada di HP ya bro ya cuma kan kebetulan ini udah banyak alat jadi aku make topologi seperti ini uh, kalau kalian hanya punya handphone Android ya jelas kartunya bukan ditaruh di modem tapi kartunya ditaruh di handphone jadi handphone kalian ditaruh kartu GSM nah nanti di handphone misal kalian pakai tunnel ya ini kan ngomongin tunnel nah kalian lakukan tunneling di HP pakai aplikasi V2 Ray NG nah kemudian di aplikasi V2 Ray NG kalian hotspotin hotspotinnya mau hotspotin ke STB terus ke router terus disebarin ke HP bisa kalau memang ada routernya kalau belum punya router hanya punya HP ya berarti di hotspotin via wifi langsung dari HP nya bisa jadi cuma model satu HP doang nah cuma e, efeknya nanti masalah kecepatannya gimana bang ya kecepatannya sesuai dengan spesifikasi HP kalian ini udah CAT berapa sinyalnya bagus atau enggak kayak gitu ya kalau di sini aku bisa kenceng karena udah pakai orbit Mac kayak gitu nah nanti juga handphonenya mungkin rada panas ya kenapa panas terutama karena dia nyari sinyal jadi panas udah nyari sinyal kemudian disuruh pakai aplikasi tunnel 
terus di hotspotin ke orang lain lagi pakai wifi ya jelas panas jadi perlu kipas jadi kalau modal cuma punya satu HP ya dikasih kipas biar adem nah kalau misal kalian yang ikut topologi kayak punya aku ini dijamin nggak pakai kipas adem banget ini di, dipegang aja adem ini ini suhunya di bawah 40 saya yakin kayak handphone nggak dipakai sama sekali ini nah jadi kayak gitu ya perbedaan antara kalau teman-teman hanya punya handphone jadi kayak gitu untuk cara pakai atau cara topologinya lah nggak perlu pakai modem-modem atau router kayak gini ya oke jadi kayak gitu mungkin untuk pembahasan topologi kali ini uh, ini hanya sekedar share aja tetap saya sarankan kalau teman-teman nggak mau ribet kayak saya pakai STB open WRT aja sih ini kan kebetulan karena memang kebutuhanku kayak gini kendalanya jadi aku pakai HP jadi ini cuma sementara aja sih nanti sambil berjalan saya sambil cari setting-setting yang memang sesuai dengan kebutuhanku yang dimana saya tadi udah jelasin di awal yang sering di otak atik DNS buat upload lemot kayak gitu nanti saya akan cari settingan lebih lanjut mungkin ya ya kayak gitu aja untuk uh, review topologi di kere aktif dan buat teman-teman yang lagi cari STB Open WRT jangan lupa mampir di toko kere aktif cari VPN jangan lupa mampir di toko kere aktif sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye